Worth it ba talaga? Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today, we have a very special guest. My name is Mark. I, I used to work in a care room and I moved to NHS. Uh, it's almost a year that I work in a care room. Siguro mga 11 months. Man knows best. I don't work sa NHS kasi so maraming reasons. Yung iba daw personal. Pero mostly kasi gusto ko ng ano, growth uh, skill-wise. Kasi uh, kung tutusin sa Philippines, hindi pa ganun ka-extensive yung experience ko as a nurse. So gusto kong skill-wise mag-progress ako sa, sa, yun nga, sa profession natin as nurses. And another is, syempre sa care room, although experience ko lang to, pero yung responsibility sa care room masyadong stressful para sa akin and uh, walang work life balance sa pang ng boss mo na pumasok so ako yung nagco-cover lahat ng mga halos lahat ng days in a week so parang walang work life balance kasi lagi ka pang tatawagin ng boss mo para i-cover lahat ng ng shifts so the, there was a time na alala ko i i worked for nine straight days in a row so it's like so stressful and so tiring so Yun, isa sa mga reasons kaya iniwan ko yung nursing home. So, nung lumipat ako sa NHS, medyo nagulat ako kasi ito pala yung sinasabi nilang ano, work-life balance. Kasi ang dami ko na ngayon off, na-enjoy ko yung, na-enjoy ko yung ano, ngayon, summer, na-enjoy ko summer. Unlike last year, summer na summer pero hindi ako maka, nasa work lang ako, yun lang ginagawa ko. So, sobrang nakaka- Nakaka-bore, tsaka nakakapagod. Yun lang. Man knows best. Meron talaga nakasulat sa contract namin, may babayaran talaga kami. And uh, noong una, noong hindi tinanong ko pa yung HR namin kung magkano babayaran ko, may sinisingil nila nun ay more than 4,000. Mga ganun. Pero syempre, yung kaibigan ko na nag-resign din, na nakakausap ko, kasi sabay lang kami nag-resign. Uh, nakita niyo yung contract namin doon na may tatak din ng ano, POEA. So, binasa namin yun. Binasa namin sa HR. So, nabawasan pa siya. So, yun nga. Nagpaya din ako para sa breach of contract. Man knows best. Seven months, nasanay ako sa ganung salary. Pag nilipat ko ng NHS, medyo nagbula talaga ako. So, noong una, para pag Alam mo, marami ang reasons kung bakit ako nag-resign sa, sa nursing home. Pero pag nakikita ko yung, yung, yung salary ko sa NHS, parang minsan nag, may regret. Pero syempre, yun nga, alakin ng difference. Pero mas gusto ko parang sa NHS kasi walang stress talaga. So, uh, sa idea lang, siguro yung, yung sweldo ko sa, sa care home, para siyang ano, band 7 ng NHS. So, ang roughly ang nawala sa akin at per ano sa sweldo ko ay ano, uh, 12,000 pounds per ano. Pag kinumpit mo. So, yun. Minsan, yung ibang mga nakakausap ko, lagi, lalo na yung mga katrabaho ko sa NHS, they would ask me, why would, you, why would you do that? I mean, do you ever regret it? Pero sa akin talaga hindi ako nag-regret kasi mas gusto ko ng NHS. And yun nga. Man knows best. Uh, wala akong regret talaga. Wala akong regret sa pag-move ko kasi ngayon wala akong uh, sa stress na hindi ako na-stress. Dati kasi sa care home, kapag off ko, iniisip ko pa rin mga, uh, mga residents ko. Kasi we call them residents, not patients. So iniisip ko pa rin yung residents ko. Kasi alam ko yung mga uh, agency staff, hindi nila ginagawa lahat ng mga bag. I have nothing against agency staff. 
Pero madalas sa kanila, hindi nila ginagawa yung mga dapat gawin. So pagbalik ko from off, ako lahat ang gagawa. Pero ngayon as ah, NHS ako, kapag meron akong, kasi 24-hour care na ngayon talaga, so pag meron akong hindi nagawa, ibibigay mo lang sa next uh, next shift. Which is, pag uwi ko ng bahay, hindi ko nainisip ang pasyente ko, nisip ko na lang yung gagawin ko. Sa buhay, sa sarili ko buhay. Yun lang. I work. I am now working in trauma and orthopedics ward, which is my kinalaman pa rin sa sa care home. Pero syempre ngayon mas extensive yung ano yung skills at syempre knowledge. Yes, ko syempre iba naman yung experience na naranasan ko sa care home. Ang sa akin ang advice ko lang is hindi magbuti. Lalo lalo na galing tayo sa malaking sweldo. Worth it ba talaga? Kaya niya naman yung idi yung idi yung responsibilities, yung mga trabaho. Sa so, tingin ko dapat uh, uh, mag-stick kay sa nursing home. Pero pag katulad ko, uh, isolated case, medyo nahirapan talaga ako. Uh, yun, mag-move kayo kung gusto niyo ng work-life balance. So, yun nga. So, ang... Isipin niya mabuti kasi yung sweldo talaga, medyo iba talaga sa uh, NHS. Tsaka talagang bank is life na ngayon kung gusto niya talagang ma, ano, makuha yung business sweldo. So, bank lang talaga ng bank ngayon. So, yung task mo. Pero at least meron ka pa rin, meron ka pa rin power na, or choice na gawin yung bank or hindi. So, unlike sa care, sa care home, wala kang choice kasi yun yung contract mo. And, Siyempre, inobliga ka talaga ng boss mo na pasok ka lahat ng oras niyo. Always remember, Manong Knows. Manong Knows best that you are